ഇന്ന് മോഷണിന്റെ പ്ലെയിൻ തേർട്ടി യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് അല്ലെ ട്രാങ്കുലർ ലോ വെക്ട് ട്രഡീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാരലോഗ്രാം ലോ വെക്ട് ട്രഡീഷൻ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ പ്രൊജക്ട് ആയ മോഷനുമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ടൊക്കെ തരുമോ ഹായ് ജോവിൻ ഹായ് ലവീന അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം തരട്ടെ നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ടീച്ചറ് എക്വേഷൻസും ബേസിക്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്യാം ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് എ ബി സി ഹാവ് ദ റിലേഷൻ എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഡോട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എ വെക്ടർ ബി വെക്ടർ സി വെക്ടർ അതില് രണ്ട് റിലേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡോട്ട് സിയും സീറോ ആണ് സോ എ വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ഏതിനാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ചോയ്സ് തരാം ബി വെക്ടർ സി വെക്ടർ എ ക്രോസ് ബി വെക്ടർ ഓക്കെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എ വെക്ടർ ബി വെക്ടർ സി വെക്ടർ അത് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് റിലേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡോട്ട് ബിയും സീറോ ആണ് എ ഡോട്ട് സിയും സീറോ ആണ് ഈ എ വെക്ടറിനുള്ളത് ഏതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വെക്ടർ ബിക്കാണോ വെക്ടർ സിക്കാണോ വെക്ടർ സി ക്രോസ് ബി വെക്ടറിനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ടുഡേ പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ സി സി സിതാര ജ്യോതിക സി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിയും സിയും അല്ല എന്നുള്ള ഓർപ്പുമ്മലാണ് സി ഗസ് ചെയ്തത് ആണോ അങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എ ഡോട്ട് ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എ ബി കോസ് തീറ്റ അല്ലെ ഇത് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ എയും ബിയും സീറോ അല്ല പിന്നെ എന്താ സീറോ വരുന്നത് കോസ് തീറ്റ സീറോ ആണ് അപ്പൊ തീറ്റ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേ കോസ് തീറ്റ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ തീറ്റ എത്രയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ തീറ്റ എത്രയാണ് നയൻറ്റി വലിയ കുറച്ച് തരാം അപ്പൊ നയൻറ്റി ആണ് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നല്ല ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി പോയതാണ് ഏതിന് പേരലൽ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടാ ഏതിന് പേരലൽ ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എയ്റ്റും ബിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ഏതിന് പേരലൽ ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോസ് നയൻറ്റി ആണ് സീറോ വരുന്നത് അപ്പൊ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ബി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എ ഡോട്ട് സി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സി വെക്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ എയും സിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയണത് ബിക്കും പാരലൽ അല്ല സിക്കും പാരലൽ അല്ല എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സോറി സി ബി ക്രോസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ബിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ബിക്കും സിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ബി ക്രോസ് സി വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ബി ക്രോസ് സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ബിക്കും എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് സിക്കും എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ബി ക്രോസ് സി എന്ന്
എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കാണണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ബി ബൈ എ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ബി ബൈ എ ആയിരുന്നു ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലായിരുന്നേ അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ എ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തോ ഒരു ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ വരും അല്ലെ എത്രയാ ഏതാ ഇവിടെ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ തീറ്റ വൺ ഇവിടെ തീറ്റ ടൂന്ന് കൊടുക്കാം തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തീറ്റ വൺ എത്ര ആദ്യം പറയും തീറ്റ വൺ തീറ്റ വൺ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി തീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇനി തീറ്റ ടു എന്ത് വരും വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെരി ഗുഡ് ശ്രീരാഗ് ഓക്കെ ശ്രീരാഗ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് പറയാലോ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബോൾസ് അതുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീരാഗിനെ പറഞ്ഞോളൂ ഏഞ്ചൽ ദേവി ഒരു ബോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പോവുകയാണ് ഒരു ബോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ പോവുകയാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബോൾസ് ഫിഫ്റ്റി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ രണ്ട് ബോൾസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓരോരുത്തർ ചെയ്തെത്തുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നണു അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്കി കൊടുത്തോ ഭയങ്കര ചൂടാ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അവിടെയൊക്കെ മഴയുണ്ടോ ശ്രീരാഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാ ആയത് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ഒരു ബോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും അല്ലേ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ രണ്ട് ബോളിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ശ്രീരാഗ് ശ്രീരാഗിന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ശരി പറയാൻ എവിടെയെങ്കിലും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ശ്രീരാഗിന്റെ അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രല്ല ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട് ചെറിയ മഴയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സലീമിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് സലീമൂട് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആണോ ശ്രീരാഗ് എ സി എ സി എ സി ഇല്ല ശ്രീരാഗ് ഈ മുറിയില് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ദ വെക്ടേഴ്സ് സിക്സ് ഐ മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് സിക്സ് കെ അപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടറായി ഇനി ഒരു വെക്ടർ കൂടി ഉണ്ട് ത്രീ ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ജെ മൈനസ് ടു കെ ഇഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ഫോം എ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് ഈ മൂന്ന് വെക്ടറും കൂടി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഓപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഇക്വിലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും 
ഈ വെക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ബി മൈനസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ അല്ലെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ബി മൈനസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ എത്ര കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആ ആരോ ഇക്കിലേറ്ററിലാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇക്കിലേറ്ററിലാണോ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എ ബി കണ്ടുപിടിക്കേ എ ബി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറ പെട്ടെന്ന് പറയും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനിയാ മൈനസ് ഫോർ ആയി ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വരുമ്പോ ത്രീ പ്ലസ് ടു വരും ഫൈവ് ജെ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് നയൻ കെ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ആരും ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇത് കുറച്ച് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ടൈം എടുത്തോ ഇനി എ ബി എത്രയാ നോക്കാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ പിതാ എവിടെ ആൻസർ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ്പെർട്ട് അല്ലെ നിങ്ങള് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ മോഡ്ലസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോ മൈനസ് പോകും എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം എ ബി ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മോഡലായിട്ട് വരച്ചതാണ് ഈ കിലോട്ടറിൽ ആണോ അല്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സൈഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇത് ലൈറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടണം നമുക്ക് ആരാ പറഞ്ഞേ ശ്രീരാഗ് വെരി ഗുഡ് ശ്രീരാഗ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നില്ലേ ഓക്കെ ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ട്വന്റി ടു അല്ലെ വൺ ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ആ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വൺ ട്വന്റി ടു യൂണിറ്റ്സ് ഗോപിക വെൽ ഡൺ ഗോപിക ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി കിട്ടി അടുത്ത നമുക്ക് ഏത് ചെയ്യാം ബി സി ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ ബി സി ചെയ്ത് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ബി സി ചെയ്തിട്ട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാരും ചെയ്യണം കേട്ടോ മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി സി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അറിയാലോ ബി സി ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇതാണ് സി ഇതാണ് ബി അപ്പൊ ബി സി നിന്ന് ബി മൈനസ് ചെയ്യാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം വേഗം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഏ ബി സി കിട്ടുമ്പോ അത് ആദ്യം പറയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അനുറോസ് വൺ ട്വന്റി ടു ആണ് അവൻ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവര് പോരട്ടെ റസിയ റസിയ ബി സി പറയൂ എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറയൂ റസിയ റസിയ അടുത്തത് അസ്ലാമിനാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഏതായിരിക്കും സി എ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ലാമിനാണ് ശ്രീരാഗ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് റസിയ എവിടെ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വിചാരിക്കണം എല്ലാരും ട്വന്റി സിക്സ് പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രക്ഷിത വെൽഡൺ അടുത്ത ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ റസിയ വന്നില്ല സിഎത്ര വരുന്നേ സി 
ടീച്ചർ ഒരു ചെയ്യാം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതിന് മുന്നേ ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പി ക്യു ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാത്തവര് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ചെയ്യാൻ കിട്ടാത്തവര് അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഫോറ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതെന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് ഓർമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് സെവൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി വെക്ടേഴ്സ് മാറ്റിട്ടെ ഇത് സെവൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാലോ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോമ്പിനേറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നൈൻ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ സോ എ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ഇനി രണ്ട് വാല്യൂസ് പറയാമോ ഇത്രയും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി രണ്ട് വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു തരുവോ ഇതാ എ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ത്രീ ആവാം എ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ആവാം ഈ രണ്ട് കേസിലും എത്രയാ വാല്യൂ വരുന്നത് എന്ന് പറയൂ ഈ രണ്ട് കേസിലും എ എത്രയാ വരുന്നത് എയുടെ വാല്യൂ ഡാഷ് കോമ ഡാഷ് അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂ പറഞ്ഞു തരും ോപിക സ്ഥിരം ആൾക്കാരാണ് പുതിയ ആൾക്കാരെ പേരൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഫൈവും വണ്ണും കറക്റ്റ് ആണോ ഇവിടെ ഇവിടെ വെറും ഫൈവ് ആണോ വരുന്നേ മൈനസ് ഫൈവ് ആണോ വരുന്നേ ഇവിടെ വണ്ണ് അപ്പൊ വണ്ണും മൈനസ് ഫൈവും ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് എയ്ക്കുള്ളത് കിട്ടിയോ ഉം ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ നസീറ ജ്യോതിക ആരതി റംഷീന എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ശരി വൺ മൈനസ് വൺ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരും ഉണ്ടാതിരിക്കരുത് എന്താ ഡൗട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സെക്ഷനില് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഏകദേശം എല്ലാ പാട്ടും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത മോഷൻ ആണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത മോഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പാരബോളിക് പാത്തില് തീറ്റ ആംഗിളില് തീറ്റ ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഒരു മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് മോശം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത മോഷന്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്നെടുക്കാം പിന്നെ ഈ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഓ എന്നെടുക്കാം ഈ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എ എന്നെടുക്കാം ഈ പൊസിഷൻ ബി എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് നാല് ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ പറയണോ ഡെറിവേഷൻ വേണോ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം 
അപ്പോ ഇതിനെയാണ് ഒരു പാരബോളിക് പാത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിലെ പോയിന്റ് ഒ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിന് തീറ്റ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അതിനെന്ത് വിളിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിന് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ ഒ ബി ഈ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എവിടെ വരുന്ന അതാ ഇവിടെ ഇതിന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഉള്ളത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒ എ ബി ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മൂന്ന് ടേംസ് മനസ്സിലായല്ലോ റേഞ്ചും മാക്സിമം ഹൈറ്റും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്ടൽ മോഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊരു ഏതൊരു വെക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടർ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് വൈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൽ മോഷന്റെ കേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോ മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് കമ്പോണന്റിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അപ്പൊ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് ടി ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ വി എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് എ ടി വേണം ആ ഡെറിവേഷൻ വേണം അല്ലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ വി എക്സ് ഈക്വൾ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് എ ടി ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എസ് ഈക്വൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു യു എക്സ് ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ എക്സ് ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും സഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എഴുതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു യു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് ടു എ എസ് അല്ലായിരുന്നു എക്സ് എസ് എന്ന എക്സ് കൊടുക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ വരാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ വൈ ആക്സിസിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വരും പക്ഷെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് വൈ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആ വെക്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ദെൻ യു ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു എക്സ് ഏതാണ് യു വൈ ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് കമ്പോണന്റും വൈ കമ്പോണന്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് യു ആണ് ഇത് തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യു സൈൻ തീറ്റ ആണ് ഒന്ന് യു പോസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ ഈ തീറ്റ ആങ്കിളിന്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതുക ഈ വെക്ടർ ഈ യു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ കമ്പോണന്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യു പോസ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് യു പോസ് തീറ്റ ഇതോ യു സൈൻ തീറ്റ ഇതിന് നമുക്ക് യു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം യു എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി നീഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ കമ്പോണന്റ് ആണ് യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പോസ് തീറ്റ യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു സൈൻ തീറ്റ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ എന്താ പറയാ ഉറച്ചു കിടക്കണം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ യു പോസ് തീറ്റ ഇത് യു പോസ് തീറ്റ ഇത് യു സൈൻ തീറ്റ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇന്ന് ഇനി ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം വലിയ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുമല്
constant acceleration ആണ് മാത്രമല്ല x axis ല് x axis ല് acceleration ഇല്ല y axis ല് മാത്രം acceleration ഉള്ളു അത് എന്ത് acceleration ആ acceleration due to gravity okay അപ്പൊ x axis ല് acceleration zero y axis ല് vertical direction ഉള്ള acceleration g ആണ് പക്ഷെ ഇത് മുകളിലേക്ക് ആവാൻ പോകുന്നത് acceleration due to gravity എങ്ങോട്ടാ vertically downwards ആണ് u a y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus g ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പോസ് തീറ്റ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സൈൻ തീറ്റ എ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ആക്സലറേഷന്റെ കമ്പോണന്റ് സീറോ എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് പോയിന്റ് ബി ബി എവിടെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെയായിരുന്നു ബി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ബി എടുക്കുക ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് വൈ എടുക്കാം എസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ ടി സ്ക്വയർ ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണം വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇത് മാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പോയിന്റ് എടുത്തോളൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എസ് വൈ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റില് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ യു വൈ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാ യു സൈൻ തീറ്റ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ എ ബി ഇത്ര ഒ തൊട്ട് ബി വരെ കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈമിനെയാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യു വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ വൈ എന്താ മൈനസ് ജി അല്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ജി അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ആയി മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ടേം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ടി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു ടിയും ഇവിടെ ഒരു ടിയും കട്ട് ചെയ്ത് പോലെ പിന്നെ എന്താണത് യു സൈൻ തീറ്റ ഈ ടൂടെ എഴുതാം ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ജി ടി അപ്പൊ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി എന്താ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഓർത്ത് വെക്കണം ആ ഇക്വേഷൻ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോ അറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തത് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഈ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സിലല്ല റേഞ്ച് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ഡിസ്കൺ അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് യു എക്സ് എന്താ യു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ടീച്ചർ മാച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാലും ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്താണ് എസ് യു എക്സ് എന്താണ് ആരാ പറയുന്നേ മിടുക്കരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കികളായിട്ട് ആരാ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ യു എക്സ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഓക്കെ ആരാ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് യു കോസ് തീറ്റ കറക്റ്റ് ആണ് യു കോസ് തീറ്റ യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വരെ എത്താൻ മാക്സിമം ടൈം ഇവിടെ വരെ എടുക്കാൻ എടുത്ത ടൈമിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ആ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ സബ്
ഓക്കെ ഇവിടം വരെ എത്താൻ എടുത്ത ഇവിടം വരെ എത്താൻ എടുത്ത ടൈം ആണ് അത് അപ്പൊ ആ ടിക്ക് പകരം ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി പ്ലസ് ഇവിടെയോ ഈ ടൈം എന്തായി പോവും ഈ ടൈം എന്തായി പോവും ഈ ടൈം എന്തായി പോവും ഫർസാന അതുകൂടി പറയൂ സീറോ ഇനിയാ എ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനില് എക്സ്രേഷൻ കമ്പോണന്റ് ഇല്ല സീറോ അപ്പൊ ഈ ടേം മുഴുവൻ സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആദ്യം എഴുതാട്ടോ ടു യു ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് യു സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഈ യു സ്ക്വയർ ഇപ്പത്തെ എഴുതിയാല് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്താണ് ടു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ടു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണ് അറിയോ വാട്ട് ഈസ് ടു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ടു എ ടു എ നിങ്ങൾ എ വെച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ യൂസ് കോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ടു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തീറ്റ ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ ആണ് ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ഈ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആറ് നേതാം നമുക്ക് റേഞ്ചിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി റേഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്താൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞേ ഈ റേഞ്ച് മാക്സിമം വരെ എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ റേഞ്ച് മാക്സിമം വരെ സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആവുമ്പോഴല്ലേ ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആവണമെങ്കിൽ ടു തീറ്റ എത്ര ആയിരിക്കണം പറയ പറയ സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആവണമെങ്കിൽ ടു തീറ്റ എത്ര ആവുമ്പോഴാണ് സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആവുന്നത് ഏഞ്ചൽ ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കേട്ടോ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആവണം വൺ ആവണമെങ്കിൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ടീച്ചറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയതാണ് അല്ലെ ഏഞ്ചല് ഓക്കെ സൈൻ ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അപ്പൊ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ദൂരേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ജാവലിൻ ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മോഷൻ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഏത് ആംഗിള് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പോഴാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചും പഠിച്ചു അടുത്തത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ വീണ്ടും വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇതില് ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ അല്ലെ നമുക്ക് വൈ കമ്പോണന്റ് എടുക്കാം വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ വി വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ആ വരുത് ടു എ എസ് ആണ് ആ എസ് ആണ് ഇവിടെ എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി വൈ സ്ക്വയർ വൈ വി വൈ സ്ക്വയർ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ വെലോസിറ്റി ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ മോഷൻ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മോഷൻ ഉണ്ടോ വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സീറോ ഈക്വൽ ടു യു വൈ യു വൈ എന്തായിരുന്നു യു കോസ് ആണ് സൈൻ ആണോ സൈൻ തീറ്റ സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനും ഇതിനും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് യു
इसीलिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g मंस लायो मंस साइन अब अब मैक्सिमम हाइट इन वर्ड नहीं ना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g अब ये मोनिकेशन से इप्पत अन्य बाय हार्ड इट तो अपन मारना आने को आप बोलो या तो हमके टाइम इन टेंशन नहीं है तो हमने एग्जाम में क्या नहीं है तो मारना आने को आप बोलो या आज समय तो हम उसकी तो बैगम निराय में इधर इधर उधर इधर लो अच्छा एंट्रेंस ने केस लगने नहीं लगा हमको लिमिटेड टाइम में लो आज समय तो हम उसके इक्वेशन मारना कोई � simple ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് തരാം simple ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് find the angle of projection of a projectile for which the horizontal range and maximum height are equal range ഉം horizontal range ഉം maximum height ഉം equal ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the angle of this projection h ഉം r ഉം equal ആണ് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ 2u sin അല്ല അത് time of flight ആണ് അല്ലേ तंदरीकिन्दा तो horizontal range में maximum height जो equal है ना, so what is the angle of projection? U square sine two theta by g is equal to U square sine square theta by two g. उड़े g इंड g इंड, कोई, उड़े U square इंड U square इंड, कोई, किन्हे? ये हम क्या निकाल दें? Two sine two theta equal to sine square theta. तेरे लोग ले, हम अगर साइन टू थी चढ़ने एक तो थी क्वेश्चन और मिंडो, तो हम कहते हैं कि माचिर दिया लो, टू साइन टू थी चाहो और मैं यहाँ टू साइन थी चाह, कोस थी चाह, आई क्वेश्चन में एक्स लेने के लिए पढ़ चुके हैं डाउन तो चेक करो, लेकिन ये तो पाइंट दे ला आवश्यक क्वेश्चन है ना पिने अलग तो four cos theta equal to sin theta तो four equal to sin theta by cos theta four equal to tan theta अब theta इधर ना value इधर ना इंगेने इधर हम दी four tan theta tan theta equal to four आना ना नहीं theta equal to tan inverse four दान आएगा ना मैं सिलाई हूँ tan inverse four, so that you are very lucky. So, sandoshai. All are you going to do something? Are you going to do something? Sandoshai. What are you going to do? In the party. Okay. Another problem. Oh, you. But I am going to pet that guy. Hello. In the. अरे प्रॉब्लम पे टंसे ये देखो नंबर वाइन डबल ये अरे फॉर्म बोल कौन दे रहा है ओके अब प्रोजेक्टर इस प्रोजेक्टर में तो इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नहीं आएगा इफ जी इस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी इधर वाला ना तो टेन मीटर पर सेकेंड आइटर सेकेंड स्क्वायर आइटर का सो व्हाट इस हॉरिज़ॉन्टल � Initial velocity तो अंदर चलना six i plus eight j meter per second. Initial velocity अंदर अंदर ही किधर टॉप. G तो बोल रहे हैं ना ten meter तो लाम भरने चलना ten meter per second square. What is the horizontal range? इधर ना कुछ चीज़. इसी एक लाइन कुछ चीज़ ना ना. Horizontal range इधर क्या है? दा. इवर एंड. What is the horizontal range? R is equal to u square sine two theta की बात करते हैं ना हम क्या मार्चिंग इधर आओ. हाँ मार्चिंग इधर. हाँ नहीं मैं डा साइन टू दीटा ने नहीं है यू स्क्वायर साइन टू दीटा बाय जी द लेक्चर यू स्क्वायर ई उन पर नहीं तो यू आना वेक्टर ना मैग्नीट्यूड आना हो पेट्टा तो बोल रहा हूँ ई उन पर नहीं ना वेक्टर ना मैग्नीट्यूड आना हो यू आर उन आर उन फोर एंगल ना मैंने स्लाइड ना डाल दिले टू � if you have a recorded video in the previous class, you can see it. 
എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ വിളിക്കും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ശ്രീനാഗ് വെക്ടർ യു എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആണ് പക്ഷെ ഇക്വേഷനിലുള്ള യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മനസ്സിലായ ശ്രീനാഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് യുവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ പിന്നെ മിടുക്കികളായ കുട്ടികൾ മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികൾ ആരാ പറയുന്നത് ടെൻ കിഷൻ കിഷൻ എവിടെയായിരുന്നു അത്ര നേരം അപ്പൊ കിഷൻ യു കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു ടെൻ ടെൻ നസീറ ടെൻ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ചെയ്യാതെ അപ്പൊ യു ഇസ് ഇക്വൾ ടു ടെൻ അപ്പൊ ആ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ശ്രീരാഗർ മനസ്സിലായോ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ടു തീറ്റ തീറ്റ ഇല്ല തീറ്റ ഇപ്പൊ എവിടെ കിട്ടുക തീറ്റ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി വരച്ചു നോക്കാ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചു വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു വെക്ടർ വരച്ചു ഈ വെക്ടറിന്റെ ഈ പോയിന്റിന്റെ മിതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ജെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സ് ആക്സിസില് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത്രയും സിക്സ് ആണ് പിന്നെ എയ്റ്റ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം വൈ ആക്സിസില് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് അല്ലേ ഇവിടെ പത്ത് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറ് ഇത് എട്ട് ഇത് പത്ത് തീറ്റ ഏതാ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈൻ ടു തീറ്റ സൈൻ ടു തീറ്റ കിട്ടാൻ നമുക്ക് വഴിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇത് മാക്കിയാണേ ആർ എക്സ് ഈക്വൾ ടു യു സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിൽ ജി ടെൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ടെൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ചെയ്തെന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതും കൂടി പറയാമോ സൈൻ തീറ്റ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതാണ് തീറ്റ ഇത് എട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് എട്ടാണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയോ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതായിട്ട് പറയാം ഡെസ്മൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട പറയൂ സൈൻ തീറ്റ എത്രയാ ോ ജി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഇത് എത്ര വരുന്ന ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇതാ ട്വന്റി ഇന്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇതും കൂടി എല്ലാരും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു വേഗം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കൺഫേം ചെയ്യാം ആണോ 
ഗോപിക പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് എടുക്കും ശ്രീരാഗേ ശ്രീ ശ്രീരാഗ് ആ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ലെവൻത്തിലെ പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൽത്തിന് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഇത് ടു ഇയർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് അല്ലേ അല്ലാതെ റെഗുലർ ട്യൂഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃന്ദയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ മിക്ക എല്ലാവർക്കും നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കൺഫേം ചെയ്യാം ഹോംവർക്ക് വേണോ അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് വൈകുന്നേരമായിരിക്കും നാളെ തന്നെ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹോംവർക്ക് വേണം വെരി ഗുഡ് അപ്പോ അസൈൻമെന്റിന് പുറമെ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് എഴുതിട്ടോ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണോ ഇഫ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ടെൻ സെക്കൻഡ് റേറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് What is the maximum height attained? One project is the time of flight is 10 seconds. Maximum range is 500 meters. So what is the maximum height? This is the homework. Do you have options for homework? Yes, sir. Do you ഈക്വൽ ഇന്ന് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തായാലും ഇത് പഠിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു പോർഷൻസ് അല്ലെ അതിന് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ടീച്ചർ ആരതി ആരതി ഇതിൽ സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയല്ലേ സിഗ്മയിലെ ഓഫീസ് നമ്പർ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ പറയൂ ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് വേണോ ശ്രീരാഗെ ഓപ്ഷൻസ് വേണോ അത് ചെയ്തിട്ട് പറയുമോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് തരാം ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഹോംവർക്കിന്റെ ആൻസർ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക